山水有信法，信法系中国山水画嘅重要表现形式同文化符号，源于画家将佢哋对自然景象嘅观察，转化成笔下对山石肌理嘅演绎。信法历史悠久，更加不断演变同创新，种类繁多，表达历代画家唔同嘅山川体悟。点信，钉头信始于五代京号，其后嘅关同、北宋许道陵、燕文贵、南宋贾思古、赵忽等画家都擅长使用。佢嘅用笔以尖锋勾挑，好似铁钉咁，超拔严形，所以叫做钉头信。呢种熏法乐不如作，作痕满布风乱，依照石面阴阳而熏，粒突分明，有好强嘅体积感。雨点熏，又称芝麻熏，首见于北宋画家范宽。范宽受到所住钟南山、太华山一带自然景色嘅撼动。因此创造咗呢种信法，表现北方山脉多石小土嘅特点，营造出山石雄壮嘅气势。呢种信法而用干脉，讲求骨力骨气，落笔均直，形状好似雨点，所以叫做雨点信。豆瓣熏画法同雨点熏相似，但不足比雨点熏稍为肥大，形状略扁，就好似豆瓣咁。佢用笔偏干，层层堆积，更加可以表现山石嘅凹凸层次同体积。清初画家巩然擅长用朝墨画豆瓣熏，佢嘅半千课图画稿就指出：熏下不熏上，分阴分阳也。熏处色墨为阴，不熏处色白为阳。阳者日光照林处，山脊石面也；阴者草木积阴处，山凹石坳也。米点熏分为大米点熏同小米点熏，又称落茄熏。系宋代画家米忽同米友人两父子首创。米忽长居镇江，经常见到云山变幻、烟雨迷蒙嘅景象，因此受到启发。米点熏嘅墨点横扁圆润，处于疏密浓淡之间，唔着意于表现山石纹理，而系展现丰峦表面嘅树木喺烟雨之中嘅迷幻景象。线熏、披麻熏，相传系唐代王维始创，于五代由董元居然发展，分为长披麻同短披麻两种，多用于表现南方平缓华枝嘅土质山峦。呢种熏法被视为一切线熏嘅基础，因此前人学画山石，大多从披麻熏入手。披麻熏线条交错，就好似铺满麻线咁，因而得名。佢讲求疏密、浓淡、起伏、轻重嘅变化，达至用密渐积、混化为妙。解索熏属于披麻熏嘅变奏。信文由上而下，犹如解开成索，又有璎珞流苏垂坠之美，所以叫做解索信。
，虽然解索逊同披麻逊都有如圣索叔卷，但系解索逊上紧下松，分鼓而结，线条弯曲，极富节奏感，常用于表现奏节比较多嘅山头同山脊。卷云逊又称为云头逊，据说系北宋画家郭熙因为见到下云多奇峰而创造出嚟。佢强调山石嘅转折、凹凸、向背，形态好似云烟漫卷，落笔左右合抱如云头，所以叫做卷云逊。画卷云逊适合使用干墨，尤其注意每个云头转背要好似线球咁。形势卷书，团团相依，以呈现险峻嘅动势。何叶逊相传为唐代王维所创，系用中锋喺峰峦顶端画出一至两条主缝，再分出几道支缝。逊文顺山脊根脉滑落。犹如荷叶根脉向下延伸，所以叫做荷叶逊。佢嘅特点在于逊纹疏朗清晰，常用于表现黄山、华山等石质或土质火成岩嘅山石，以及水土流失嘅山脊。牛毛逊。特点在于逊纹纤细而略带弯曲，层层密积，虽然看似繁复，但并唔杂乱，如发如无，所以叫做牛毛逊。清代郑积嘅《梦幻居画学简明》指出，牛毛逊必以正锋淡墨喝笔写之，再以朝墨疏疏醒之。呢种逊法可以表现出春夏时节江南溪山沉郁深秀嘅景象。元代画家王蒙就尤其擅长牛毛逊，折带逊相信系元代画家倪瓒首创。佢形状有如腰带转折，用笔横轻转重，左闪右按。呢种逊法特别善于表现沉积岩，例如太湖波石嘅摔日幽淡。亦都带有萧疏孤峭嘅韵味。清代前度嘅重湖画意评价倪瓒嘅风格系：色墨如金，盖用笔轻而松，粗锋多润笔少，以逊刷胜算掩耳。呢、这个正正系折带逊嘅表现效果。面身、虎皮身分大虎皮同小虎皮两种，并有刮铁身嘅分支。画嘅时候，笔锋沾墨同水，以侧锋按山石向背结构迅速迅刷，拂出飞白，如铁虎皮木，劈出虎痕，因此叫做虎皮身。呢种身法追求爽利挺翘之感。有利于表现面块严整嘅石质峰峦，尤其北方山石嘅方岩轮廓同外露筋骨。虎皮逊相传为宋代画家李唐所创，后有马远、夏圭继承，直至晚明。董其昌视之为北中象气一物，日益式微。直刷逊同虎皮逊类似，但不足唔太分明。随山石轮廓嘅勾勒线条直向拖刷，效果介乎逊刷之间。佢多集以横点，为直刷横点逊。用笔比较干，多有飞白，用于表现山石嘅陡峭方硬。
，马牙逊属于虎皮逊嘅变奏，以突笔则锋划成嘅短笔竹中环交错，横出嘅小石排列为逊，又如拔马之牙，根脚曲路，因此名为马牙逊。呢种逊法善于表现山石经过风化后嘅棱面。宋代画家李唐、萧照都曾经用马牙逊表达山石坚硬厚重嘅感觉。雨林长头逊属于大虎劈逊嘅变奏，画嘅时候用湿墨大笔，由上而下扫擦，再接水笔拖出。行不疾速，上重下轻，仿似雨水从长头向下淋洗，所以叫做雨淋长头逊。呢种逊法适合表现山峦嘅尽险挺拔。鬼念逊介乎于善逊同面逊之间。结合面块、短笔竹线条，集以作竹之笔而成逊，表现山势嘅狰狞、山形嘅怪奇。由于所画嘅山石体貌怪异吓人，所以被称为鬼念逊。佢善于表现溶石性嘅山貌，亦可以表现太湖石嘅玲珑剔透。呢种逊法，相传为北宋画家郭熙首创。清代袁刚、袁耀亦都善用此法。抽筋剥皮逊系当代画家刘国松所创。刘氏特制一种紫筋粗厚嘅纸，命名为刘国松纸。佢运用纸张纹理，以粗笔阔墨。随意挥写，等干咗之后，再喺纸上面将粗糙嘅纸巾撕落嚟，流出空白，营造山石逊纹肌理，因此称为抽筋剥皮逊